வணக்கம் கரும்புச்சக்கையை வச்சு பயிர் வளர்ச்சி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு நாளை கடந்த நாலு ஐந்து பதிவுகளாக பார்த்துட்ருக்கோம் அதோட ஒரு தொடர்ச்சியான பதிவு மற்ற பதிவுகளோட இதில் என்ன ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா என்ன சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னா கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்த ரெண்டு வாழைக்கண்ணும் இந்த வாழைக்கண்ணு இருக்குது பார்த்திங்களா இதுவும் பின்னாடி இருக்கிற வாழைக்கண்ணும் கொல்லிமலை அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஒரு வாழை தோப்பில் இது பூச்சி அரிச்சிருக்கு அப்படின்றது தூக்கி ரோட்டில் போட்டிருந்தாங்க அதை அவங்க வெட்டி மண்ணில் கூட போடலை அந்த இடத்துக்கே எருவாக கூட ஆயிருக்குன்னு நம்ம விட்டுருக்கலாம் இந்த பூச்சி அரிச்சிருக்குன்னு இந்த வேரோடு அறுத்து சாலையில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அந்த நானும் என்னோடய நண்பர் எல்லப்பன் அப்படின்றவரும் அவரோட காரில் வழிவிழுந்தில் போயிட்டு இருந்தப்போ இதை வந்து சாலையில் பார்த்தோம் சரி அநியாயமாக ரெண்டு வாழைக்கண் இப்படி கிடக்குதே அப்படிங்கிறதுக்காக அதை இங்கே இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து நம்ம புழைக்க வச்சு காட்டுவோம் இந்த பூச்சி அரிச்சிருக்குன்னு அவங்க தூக்கி போட்டிருந்த ஒரு செடியை நம்ம புழைக்க வச்சு காட்டுவோம் அப்படின்னு ஒரு முயற்சிக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த முயற்சியும் எங்களுக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கு அப்படின்னு தான் சொன்னோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல இதை நாங்கள் நட்டது வந்து கடந்த ஜூன் மாதம் மூன்றாம் தேதி இதை வந்து ஜூன் மூணு நட்டேன் இதை வந்து ஜூன் நாலாம் தேதி நட்டது இன்னி வந்து ஆகஸ்ட் நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சரியாக இந்த மினியோட இரண்டு மாதங்கள் ஆகுது இதில் வந்து இதுதான் இதோட வளர்ச்சி நிலை வெறும் கரும்புச்சக்க மண் இதுதான் இதோட பிரதானமான உள்ளடக்கம் இந்த கருத்துக்கள் எதுவுமே என்னோட சொந்த கருத்துக்கள் கிடையாது நம்மாழ்வார் சுபாஷ் பாலேக்கர் அப்புறம் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஜெகநாத் இப்போ வந்து அவர் ஜான் கெய்ஸ்னர் அப்படின்னு பேர் அவரோட இயர் பெயர் வச்சுருக்காரு அப்புறமா பாஸ்கர் சாவே நாகரத்ன நாயுடு இந்த மாதிரி பல வேளாண் அறிஞர்கள் அவங்களோட அனுபவத்தை பகிர்ந்ததோட காணொலிகளை பார்த்து திரு முனைவர் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில் அந்த மாதிரி பல அறிஞர்களோட உரையாடல்களை கேட்டு அது கேட்டது மட்டும் இல்லாமல் அது அவங்க சொன்னது சரியாக தப்பா அப்படிங்கிறத களத்தில் நம்ம ஒரு வெள்ளோட்டமாக இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்து தான் இப்படி ஒரு முடிவு நமக்கு கிடச்சிருக்கு அவங்களோட வழிகாட்டுதலின்படி நம்ம இங்கே பரிசோதனை செஞ்சு அதோட முடிவை மட்டும் தான் நான் இங்கே பகிர்ந்துக்கிறேன் இதில் குறிப்பாக என்ன நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் இந்த வழிமுறை சாலையோரங்களில் வந்து மரக்கண்ணுகள் நடுறவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அது குறிப்பாக சென்னை போன்ற நகரங்களில் ஏன் அப்படின்னா இப்போது இந்த இடம் வந்து எங்களுக்கு கொல்லிமலையிலேருந்து இதை நாங்கள் கொண்டு வந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்து திரு மீனாட்சி சுந்தரம் மற்றும் அவரது துணைவியார் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த இடத்த எங்களுக்கு கொடுத்து இந்த பயிற்சிக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்கன்னு சொன்னால் அவங்க இந்த இடத்த கொடுத்ததுனால தான் எங்களுக்கு இதை வந்து நகரங்களில் சென்னை போன்ற நகரங்களில் சாலையோர மரக்கன்றுகள் நடுறவங்க எப்படி பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான வெள்ளோட்டத்தை இந்த இடத்துல எங்களுக்கு பண்ணி பார்க்க முடிஞ்சிச்சு என்ன அவங்க பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த சாலையோர மரக்கன்றுகள் நடுறவங்களுக்கு இப்போ அவங்க சந்திக்கிற முதன்மையான பிரச்சனை பிரைம் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா அவங்களால் சனி ஞாயிறு அதற்கு தேவையான உழைப்பும் நேரத்தையும் செலவழி செய்ய முடியும் ஆனால் ஒரு சனி ஞாயிறுலேருந்து அடுத்த சனி ஞாயிறு வரைக்கும் அந்த செடியை போய் அவங்களால் நேரில் பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவங்களோட பணி நிமித்தம் காரணமாக அப்போ அவங்க என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அருகாமையில் இருக்கும் கடைகளையோ இல்லை மற்ற இன்னொரு நபரையோ தான் அவங்க சார்ந்திருக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ அந்த ஒரு வாரத்துக்கு அந்த செடியில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன குறிப்பாக அதில் பிரச்சனைனா தண்ணி ஊற்றுறது இந்த சனிக்கிழமை ஊற்றுனா அடுத்து அவங்க அடுத்த சனிக்கிழமை வர்றப்போ தான் ஊற்றுவாங்கன்றது கன்ஃபார்மே தவிர அந்த இடைப்பட்ட நாட்களில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தண்ணி ஊற்றுனால் உண்டு இல்லைன்னா அது காஞ்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது இப்போ இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்ப்பது ஒரு வார காலம் தண்ணியை ஊற்றாமல் எப்படி ஒரு பயிரை காப்பாற்றுறது ஏன்னா சனி நேரம் அவங்களால் வர முடியும்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதற்கு இந்த முறை வந்து மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கிறது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல எப்படியும் செடி வளர்க்குறப்போ ஒரு குழி நம்ம நோண்டுவோம் அந்த குழியில் இருக்கிற மண்ணை ஓரமாக மட்டும் வச்சுட்டு முதல்ல ஒரு லேயர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கரும்பு சக்கை மறுபடியும் கொஞ்சம் மண் திரும்ப கரும்பு சக்கை மறுபடியும் மண் கரும்பு சக்கை மண் இப்படி போட்டிங்கன்னா பள்ளமாக இருக்கிற இடம் கொஞ்சம் மேடாகவே இருக்கும் அந்த இடத்துல இந்த வாழைக்கண்ணை நட்டு வைங்க வாழைக்கண்ணும் இல்லை என்ன மரக்கண்ணும் அதை நட்டு வைங்க நட்டு வச்சதுக்கு அப்புறம் இல்லாமல் அந்த மேலே மேடு மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா கவுத்து வச்ச ஒரு ஃபோனால் மாதிரி இருக்கும் கோன் ஷேப் இன்வெர்டர் கோன்பாங்க அந்த அந்த ஒரு மேட்டு பகுதியிலையும் பூரா கரும்பு சக்கையை போட்டு கவர் பண்ணிடுங்க அது பார்க்க எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த இடம் பூரா கரும்பு சக்கையை போட்டு மூடி வச்சுட்டேன் இந்த இடத்தோட இதோட சுத்தளவு இது என்ன கணக்குனா இந்த இலை கொடை எங்கே முடியுதோ இங்கே முடியுது இலை கொடை அப்போ இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் கரும்பு சக்கையை போட்டு நம்ம நல்லா மூடி வச்சிடலாம் இந்த இதுக்கு அடியிலையுமே கரும்பு சக்கையும் மண்ணு தான் இருக்குது இப்போ இந்த
இப்போ இதுக்கு நீரூற்ற முறை அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இரண்டு மாத காலகட்டத்தில் பதினாலு திரவம் மழை பெஞ்சிருக்கு ஜூன் மூணுலேருந்து ஆகஸ்ட் நாலுக்குள்ளே இந்த இடத்தில் இந்த ஊர் இது எங்கே இருக்கோ இந்த இடத்துல வந்து பதினாலு முறை மழை பெஞ்சிருக்கு நான் அஞ்சு தடவை இதுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் பத்து லிட்டர் கேன் ஒன்று தோச்சு தோராயமாக இப்போ கணக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு அஞ்சு லிட்டர் அதுக்கு ஒரு அஞ்சு லிட்டர்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ மொத்தமாக பார்த்தாலே பதினாலு அஞ்சும் பத்தொம்பது தடவை தான் இதற்கு தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டுள்ளது இதற்கு பொதுவான கணக்கு அப்படின்னா வாரத்திற்கு ஒரு முறை அப்படிங்கிறது தான் பொதுவான கணக்கு ரொம்ப வெயில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா மட்டும்தான் இல்லை வந்து மழை சரியாக பெய்யல ஒரு இப்போ பத்து பதினஞ்சு நாளைங்களே மழை பெய்யல அப்படின்னா மட்டும் நான் வந்து நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை அதுக்கு தண்ணி வந்து ஊற்றிட்டு இருந்தேன் அப்படி பார்த்ததுலேயே இது வரைக்கும் நான் அஞ்சு தடவை தான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் மீதி பதினாலு முறை மழை தண்ணி தான் இல்லை குறிப்பாக என்ன சொல்ல வருதுன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அந்த கண்ணு நட்டு வைக்கும்போது நம்ம ஒரு சின்ன விஷயம் ஏன்னா சென்னை போன்ற நகரங்களில் கண்டிப்பாக நமக்கு கரும்பு சக்கை கிடைக்கிது அளவுக்கு அதிகமாகவே நமக்கு கரும்பு சக்கை கிடைக்கிது அதை அவங்களுக்கு தூக்கி போடுறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேலையாக தான் இருக்குது அதை நம்ம எடுத்து இந்த மாதிரி மரக்கன்றுகள் நடும் பொழுது ஒரு சின்ன வேலை இந்த குழி எப்படியும் கடப்பாறை மண்ணோடைய வச்சு நோண்ட தான் போகிறோம் அப்போது திரும்ப மண்ணை போட்டே மூடாமல் கரும்பு சக்கை மண் கரும்பு சக்கை மண் அப்படின்னு போட்டுட்டு நல்லா மேடு வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறமா அந்த கண்ணை நட்டு வச்சுட்டு திரும்ப மேற்பகுதியும் இது போன்று கண்டிப்பாக கரும்பு சக்கை போட்டு மூடிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஊற்றுற தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சி போகும் ஏன் இது இது வந்து எப்படி இந்த மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா செடி வளர்கிறதுக்கு தண்ணி வேண்டாம் ஈரம் தான் வேண்டும் எந்த செடியுமே நம்ம கொள்வது அதிகமாக தண்ணி ஊற்றி தான் தண்ணி வேண்டியதில் ஈரம் வேண்டும் அதற்கான சான்று தான் இந்த ரெண்டு மரக்கன்றுகளும் இந்த ரெண்டு வாழைக்கண்ணு மரக்கன்றுகளும் இந்த ரெண்டு வாழைக்கண்ணுமே இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா நான் தண்ணி ஊற்றி மூச்சடைச்சு நான் கொள்ளலை இதை வந்து ஈரம் காயாத அளவுக்கு நான் பார்த்துக்கிட்டேன் அதனால் தன்னால் வளர்ந்துருச்சு சாலை ஓரங்களில் வந்து மரக்கண்ணை நடுறவங்களுக்கு உண்மையிலேயே இந்த முறை வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வாரத்துக்கு அவங்க தண்ணி ஊற்றுனா வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதில் குறிப்பாக இந்த அளவு இந்த ரெண்டு மாத காலத்திலேயே இவ்வளவு இலைகள் இந்த செடியில் வந்ததற்கு முக்கிய காரணமே என்ன அப்படின்னா நான் அடியில் நம்ம போட்டிருக்கிற கரும்பு சக்கை தான் ஏன்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம் கரும்பு சக்கையை வந்து போடும்பொழுது அந்த பயிரோட இலைகள் அளவு நல்லா பெருசாகுது அப்படின்னு இப்போ இதில் அளவு பெருசாகுது அப்படிங்கிறத எண்ணிக்கைகள் மிக அதிகமாக வந்துருக்கு இதை நான் நடுறப்பவுமே இரண்டு வகையான வழிமுறைகளை கடைபிடிச்சோம் இந்த இடத்துக்கு வந்து நான் நட்ட உடனே என்ன பண்ணேன் இந்த கண்ணுக்கு நான் பஞ்சகவியாக தெளித்தேன் பத்து லிட்டர் தண்ணியில் வந்து ஒரு லிட்டர் பஞ்சகவியாக ஊற்றி அதை நான் தெளித்தேன் அதுவும் ஒரு முறை மட்டும்தான் இந்த இரண்டு மாதங்களிலே ஒரு முறையாக அது பஞ்சகவியாக தெளிச்சிருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து நான் மூணாம் தேதி ஜூன் மூணு இது நட்ட செடி இது வந்து ஜூன் மாதம் நாலாம் தேதி நட்ட செடி அடுத்த நாளே இதுக்கு வந்து நான் பஞ்சகவியாக ஊற்றலை அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணேன்னா அடியில் போட்டிருக்கிற அந்த கரும்பு சக்கையை வந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் அமிர்த கரசல் அப்படின்ற சொல்யூஷனில் ஊற வச்சுருந்தேன் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கரும்பு சக்கை மண் கரும்பு சக்கை மண்ணுன்னு போட்டு இவ்வளோ ஹைட்டு கொண்டு வந்து இதை நட்டுட்டு திரும்ப இது வெறும் கரும்பு சக்கை மட்டும் போட்டேன் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இதுக்கு நான் பஞ்சகவியாக கொடுக்கல அந்த செடிக்கு நான் பஞ்சகவியாக கொடுத்தேன் இந்த செடிக்கு நான் பஞ்சகவியாக கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு நான் பஞ்சகவியாக கொடுக்கல எதுக்காகனா பஞ்சகவியாவினால ஏதாவது வளர்ச்சியில் பெரிய மாற்றம் வருதா இல்லை கரும்பு சக்கை போட்டாலே நம்மளால் சம அளவுக்கான வளர்ச்சி விகிதத்தை கா பார்க்க முடியுதா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் பஞ்சகவியாக போட்டாலும் போடலைனாலும் கண்டிப்பாக இலைகள் நல்லாவே வருது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த இடத்துல கூட கொஞ்சம் லேசாக பழுத்த மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல இலைகள் பழுக்கவே இல்லை அதாவது எதோ அமிர்த கரசல் ஊற வச்சோமோ ஆனால் லார்ஜ் ஸ்கேல் பிளான்டேஷன் பெரு வகையான அளவில் வந்து அவங்க மரக்கன்றுகள் நடும் பொழுது வந்து இந்த அமிர்த கரசல் ஊற வச்சலாம் பண்ண முடியாது ஆனால் கரும்பு சக்கைகள் நமக்கு தாராளமாக கிடைக்கிது அதே சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு பயன்படுத்திக்கோங்க இதில் ரெண்டாவது குறிப்பான சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னா அதை சுற்றிற ஒரு பாவ வடிவத்தில் நான் நிற்கிற இடத்துல இருந்து அந்த இடம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாவ வடிவத்தில் ஒரு அகழி மாதிரி ஒன்று வெட்டி வச்சுருக்கோம் அது உள்ளேயுமே கரும்பு சக்கையில் தான் போட்டிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த மரம் வளர வளர அதோடய வேர்கள் எல்லா பக்கமும் வளரும் செடிக்கு ஏற்கனவே சொன்னோம் தண்ணி வேண்டாம் ஈரம் தான் வேணும் அப்படின்ட்டு இப்போது அந்த இடங்களை இந்த பா வடிவத்தில் மட்டும் நான் ஈரத்தை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா இந்த செடி வளர வளர அது தேவையான ஈரத்தையும் நீர் சத்தையும் மற்ற அனைத்து சத்துக்களையும் அந்த பா வடிவத்தில் இருக்கிற இடத்துலேருந்து எடுத்துக்கணும் தவிர நான் வேரில் கொடுக்கணுன்ற கட்டாயம் கிடையாது ஏன் அப்போ வேரில் நான் தண்ணி ஊற்ற
பக்கவாட்டில் தான் வரும் நீங்கள் வேர்லேயே அதுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இருந்தீங்கன்னா இல்லை உரம் கொடுக்குறீங்க எரு கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த இடம் வேர்பகுதி கொத 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 ஈரமாகவே நிற்கும் அது தாம்பாரத்தையே தன்னால் தாங்க முடியாத அளவில் இருக்கும் இதுனால் நீங்கள் சுற்றி இருக்கிற இந்த இடத்துல இந்த இலக்கூட எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல சுற்றி நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றும் பொழுது அதோடய சளி வேறால் சுலபமாக இந்த தண்ணியோ உணவையோ எடுத்துக்க முடியும் அதாவது அடிப்படை தான் நம்ம காலால் சாப்பிட்றதில்ல விரல்களால் சாப்பிட்றோம் சளி வேறுங்கிறது விரல் மாதிரி கால்கள் வந்து ஆணி வேறு மாதிரி இந்த முறைகளை தாங்க நாங்கள் இங்கே பயிற்சி பண்ணி பார்த்தோம் இரண்டு மாதத்துக்கு உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வந்துருந்துருக்கு இதில் குறிப்பாக இந்த கரும்பு சங்கை போடுறப்போ இன்னொரு விஷயம் இந்த மாதிரி களைச்செடிகள்லாம் முளைக்கும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் எதையுமே பிடிங்கி போடாதீங்க இதெல்லாம் எதுவுமே இதெல்லாம் அம்மான் பச்சரிசி சிகப்பு அம்மான் பச்சரிசி இது கீழா நெல்லி இந்த இது ஒரு கீழா நெல்லி இது நக்கோழை அப்படின்றது இது சாரணைன்னு ஒரு கீரை இதெல்லாம் எதுவுமே நாங்கள் போட்டது கிடையாது அதுவாக முளைச்சிதான் அதை அப்படியே முளைக்கிட்டோம் அது எதையும் வெட்டாதீங்க என்ன குறிப்பாக விதைக்கிற இடத்துல நடக்கக்கூடாது நடக்கிற இடத்துல விதைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி தன்னால் முளைக்கிற இடங்களில் வர்ற செடிகளை பிச்சு போடாதீங்க குறிப்பாக இந்த மாதிரி கரும்பு சக்கை போடுறப்போ ஒரு காளான் இந்த மாதிரி முளைக்கும் இந்த மஷ்ரூம் இது சாப்பிட்ற மஷ்ரூம் மாதிரி எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் இந்த மாதிரி மஷ்ரூம் முளைக்குதுன்னா அது எதுவும் பிச்செல்லாம் போடாதீங்க அப்படியே இருக்கட்டும் கொஞ்ச நாளில் அதுவே மக்கி கரும்பு சக்கையோட கரும்பு சக்கையாக அது மக்கி அந்த இடத்துக்கே வந்து எருவாக போயிடுவாங்க அது என்ன பண்ணுது ஏதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப விவரமாக போக வேண்டாம் ஆனால் அடிப்படையில் இந்த மாதிரி கரும்பு சக்கை போடுறப்போ கண்டிப்பாக ஒரு காலம் முளைக்கும் தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி முளைக்கிற செடிகளையோ நீங்கள் எதுவும் பிச்சு போடாதீங்க இப்போ விதைக்கிற இடத்துல நடக்காத நடக்கிற இடத்துல விதைக்காதுன்னு ஏன் சொல்லுதுன்னா நம்ம நடக்கிறப்போ நம்மளோட உடம்பு வீட்டுக்கு அந்த மண் இறுகி போகும் அந்த இடத்துல இறுகிருச்சுன்னா வேர் பிடிச்சி செடி வளர்றது கஷ்டம் அந்த காரணத்துக்காக தான் விதைக்கிற இடத்துல நடக்காத நடக்கிற இடத்துல விதைக்காத அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு அகழி மாதிரி நட்டுட்டு இது வந்து இந்த இப்போ இதோடது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அடி இருக்கும் சுமாராக ஏன் இப்படி வைக்கிதுன்னா இங்கே இருந்தால் பார்த்து தொட முடியும் இந்த பக்கம் வந்து இதையும் நான் அப்படி தொட முடியும் அப்போ அதிகபட்சம் நீங்கள் ஒரு மேட்டு பாத்தி ஒரு ரைஸ் டிபெட் போடுறீங்க அப்படின்னாலுமே இந்த அளவில் மட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இரு புறங்களிலிருந்தும் நடுவில் ஏதாவது எடுக்கணும்னா எடுக்கலாம் ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டோ இந்த இடத்துல கால் வைக்கவே வைக்காதீங்க ஏன்னா வேர்கள் பிடிச்சி வளர போகிறது இந்த இடத்துல மட்டும்தான் எவ்வளோதாங்க இதில் நாங்கள் குறிப்பாக சொல்ல வந்தது இதில் வந்து எங்களுக்கு இந்த ரெண்டு மாதத்துலேயே இவ்வளவு நல்லா ஒரு முடிவுகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இதற்கெல்லாம் காரணம் வந்து அந்த கொல்லிமலையில் இருந்த அந்த ஒரு விவசாயி ஒருத்தர் அவர் யூரியா திங்கலன்னு நான் தூக்கி போட்டிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆனாலும் யூரியா இல்லாமலும் நம்மளால் செடியை வளர்க்க முடியும் அதுவும் காசு செலவு பண்ணி இல்லை வெறும் கரும்பு சக்கி வச்சே கூட பண்ண முடியும் நான் வந்து பரிசோதனைக்காக அதில் பஞ்ச கவியாமல் அமிர்த கஷ்டம் கொடுத்தேன் நீங்கள் அதெல்லாம் போடணும்னு தேவையே இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் கரும்பு சக்கி மட்டுமே போட்டாலே இலைகள் இவ்வளோ நல்லா பெருசாக வருதுன்னு நீங்களும் இதை முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் குறிப்பாக இந்த சாலையோர மரக்கன்றுகள் நடுறவங்க வந்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா சென்னை மாதிரி நகரங்களில் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிற மாதிரி நிறைய கரும்பு சக்கி கிடைக்கிது அதை நம்ம வீணடிக்க வேண்டாம் மீண்டும் விரைவில் சந்திப்போம் ஒளிப்பதிவாளர் எல்லப்பன் மற்றும் நண்பர் சரவணனோட சுதர்சனம் வணக்கம்